ஹலோ எவ்ரி ஒன் நம்ம தன் கௌரி இவ்வளோ நாள் நம்ம சைனாவில் இருக்கிற ஆயிரக்கணக்கான பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் வந்து எப்படியாவது இந்த பிரச்சனையிலேருந்து வெளியே வரணும் அப்படிங்கிறத ஏங்கிட்டு இருந்தோம் அதுக்காக நிறைய பேர் பிரார்த்திச்சிட்டும் இருந்தோம் பட் இப்போ என்ன நடந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எது ஒன்று நடக்கவே கூடாதுன்னு நினச்சோமோ அந்த ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு பக்கத்து ஸ்டேட்டான கேரளாவில் வந்து முதல் பர்டிகுலர் கொரோனா வைரஸ்னால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பெண் வந்து கண்டறியப்பட்டிருக்காங்க பட் இதில் ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை இருக்குது அவங்க கண்டறியப்பட்டுட்டாங்க அவங்க தனிமைப்படுத்தப்பட்டுட்டாங்க எல்லாமே ஃபைனாக தான் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி மூணாம் தேதி வந்து இவங்க பீஜிங்லேருந்து கிளம்பி இந்தியாவில் இருக்கிற கொல்கட்டா அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்காங்க ஸோ வெஸ்ட் பெங்கால்லேருந்து அதுக்கப்புறம் வந்து அங்கேருந்து அவங்க கிளம்பி வந்து திருவனந்தபுரம் இல்லை கொச்சி ஏர்போர்ட் ரெண்டில் ஏதாவது ஒரு ஏர்போர்ட் வந்து அவங்க லேண்ட் ஆகிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து திருச்சூர் அப்படிங்கிற அவங்க ஊருக்கு போயிருக்காங்க இதெல்லாம் நடந்தது எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா இருக்கு <laughs> பிரச்சனை <laughs> என்ன <laughs> சந்தேகிக்கப்பட்டிருக்கும் <laughs> பர்டிகுலர் நபரை வந்து தனிமைப்படுத்தி வைக்கிறோமோ அந்த மாதிரி சைனா அப்படிங்கிற இந்த ஒரு நாட்டை வந்து உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா நாடுகளும் இப்போ தனிமைப்படுத்தி வச்சிருக்குங்கிறத யதார்த்தமான ஒரு விஷயம் ஸோ சைனாவுக்கு போகிற எல்லா ஃபிளைட்டுமே வந்து உலகத்தில் இருக்கிற நிறைய நாடுகள் வந்து கம்ப்ளீட்டாக கட் ஆஃப் பண்ணி வச்சிருச்சு சைனாவுக்கு கிட்ட இருக்கிற ஹாங்காங் அப்படிங்கிற இந்த கண்ட்ரியோட ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மாதத்தோட லோவஸ்ட் போய் தட்டிட்டு இருக்கு இதுக்கு மேலே அவங்க இறங்க முடியாதுங்கிறதுனால தட்டி நின்றுட்டு இருக்காங்க நாளைக்கு இன்னும் கொஞ்சம் இறங்கும் ஸோ மொத்த நாடுகள் எல்லாமே வந்து சைனாவை பார்த்து இப்போ அவங்க கிட்டே நம்மளுக்கு ஏதாவது வந்துடக்கூடாது ஓகே அவங்க காப்பாற்றணுங்கிறது ரெண்டாவது விஷயம் பட் அவங்க கிட்டே முதல்ல நம்மளுக்கு வந்துடக்கூடாதுங்கிறத நம்ம முதல்ல பத்திரமா இருந்திருக்கணுங்கிறதுல ரொம்ப தெளிவாக இருக்காங்க <laughs> மூணாம் தேதி வந்து நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் சைனாவில் இருக்கிற நிறைய மாணவர்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னு தெரிஞ்சோன்னா அங்கே வந்து கிளம்பி வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இந்த பொண்ணு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜான்வரி டுவெண்டி த்ரீ வந்து பீஜிங்லேருந்து கிளம்பி இந்தியாவில் இருக்கிற கொல்கட்டாவுக்கு வந்து அவங்க ஃப்ளை பண்ணி வந்திருக்காங்க அங்கே வந்து இவங்களுக்கு எப்பவும் போல் இந்த தெர்மல் எல்லா நாடுகள்லையுமே வந்து முதல்ல என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா தெர்மல் ரேடியேஷன் வச்சு செக் பண்ணிருந்தாங்க அதாவது கொரோனா வைரஸ் வந்திருக்குன்னா அவங்களுக்குன்னு சில அறிகுறிகள் இருக்குது அது என்னென்ன அறிகுறிகள்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல இரும்புவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு ஜலதோஷம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் சுவாசத்தில் ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் அவங்களோட பாடி டெம்பரேச்சர் வாய்ப்பு 
அதிகம் ஸோ அறிகுறிகளை காமிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து நம்ம தொடர இடத்துல நம்ம பேசுகிற இடத்துல இந்த இடத்துல தான் ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த பொண்ணு வந்து செக் பண்ணப்பட்டிருக்காங்க பாடி இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு லேட்டராக தான் தெரியாது இருக்குது பட் ஜான்வரி டுவெண்ட்டி த்ரீ நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ ஜான்வரி டுவெண்ட்டி த்ரீ வந்து இவங்க வந்து அங்கே செக் பண்ணப்பட்டிருக்காங்க இவங்களுக்கு எந்த அறிகுறிகளும் இல்லை அப்படின்றதுனால வந்து நாட்டுக்குள்ளே விட்டுட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொல்கட்டாவில் இருந்து இன்னொரு ஒரு ஃப்ளைட் எடுத்து வந்து அவங்க கேரளாவுக்கு வந்திருக்காங்க கேரளாவில் ஏர்போர்ட்டில் இருந்து அடுத்து அவங்களோட ஊருக்கு வந்து அவங்க கிளம்பி போயிருக்காங்க ஸோ இத்தனை இடத்துல வந்து அவங்க பப்ளிக்கோட நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு வந்து மிங்கிள் ஆயிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க வீட்டுக்கு போயாச்சு போனதுக்கப்புறம் தான் வந்து அவங்க எப்பவும் போல நியூஸ் எல்லாம் பாக்குறாங்க இது இந்தியாவில் வந்து நிறைய பேர் வந்து சைனால இருந்து வந்திருக்கவங்களா இருந்தீங்கன்னா ஒரு டைம் வந்து கிட்ட இருக்கிற அரசு மருத்துவமனையில் வந்து ஒரு டைம் செக் பண்ணிக்கோங்கிற சொல்ற நிறைய விஷயங்களை பார்த்திருக்காங்க ஸோ இந்த பொண்ணு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா வந்து முதல்ல போய் செக் பண்ணியிருக்காங்க அங்க போய் ஹாஸ்பிட்டல்ல செக் பண்ணப்ப வந்து இவங்களுக்கு எந்த அறிகுறிகளும் இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சவங்க அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகே நீங்க மறுபடியும் வீட்டுக்கு போகலாம் உங்களுக்கு சப்போஸ் இருபத்தெட்டு நாட்கள் வந்து நீங்க தனியா இருங்க தனிமையில இருங்க இருபத்தெட்டு நாட்கள் அதாவது தனிமையிலனா வந்து பெருசா யாருக்கும் மிங்கில் ஆகும் வீட்டுக்குள்ளே இருங்க அந்த இருபத்தெட்டு நாளுக்குள்ள வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது ஜலதோஷம் இல்லை இருமல் இந்த மாதிரி ஏதாவது அறிகுறி இருந்துச்சுன்னா வந்து நீங்க அரசாங்கத்தை மறுபடியும் கான்டாக்ட் பண்ணுங்க அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நேத்திக்கு வந்து இவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு வாரம் கழிச்சு வந்து திடீர்னு இவங்களுக்கு வந்து பயங்கரமா அந்த அறிகுறிகள் எல்லாமே இந்த அறிகுறிகள் வந்து நார்மலா ஒருத்தவங்களுக்கு இருமல் வரும் தெரியுமா நார்மலா ஜலதோஷம் இருக்கிற அதே அறிகுறிகள் தான் பட் இவங்க சைனால இருந்து வந்திருக்காங்கனால இவங்களுக்கு இந்த அறிகுறிகளை பார்த்து கொஞ்சம் பயம் வந்திருக்கு ஸோ இவங்க வந்து அரசாங்க அரச மருத்துவமனை வந்து கான்டாக்ட் பண்ணிருக்காங்க கான்டாக்ட் பண்ணி செக் பண்ணப்பட்டப்போ இவங்களுக்கு கொரோனா வைரஸ் இருக்குங்கிறது தெரிய வந்திருக்கு இவங்களுக்கு இருக்குன்னு தெரிஞ்ச உடனே இவங்களை வந்து தனிமைப்படுத்த பட்டுக்கு <laughs> நீங்க வந்து சுத்தம் சுகாதாரம் அப்படிங்கறது வந்து தயவு செஞ்சு ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படிங்கற ஒரு விஷயத்தை வெச்சிருக்காங்க அது என்னங்கறத நான் அடுத்து சொல்றேன் பட் அதுக்கு முன்னாடி ஓகே ஃபைன் இவங்களுக்கு இப்படி ஆயிருக்கு இங்க உஹான்ல இருந்து நிறைய ஸ்டூடென்ட்ஸ் வேற வந்து இந்தியாக்கு வராங்க அப்படி சொன்னல அதெல்லாம் என்ன ஆச்சு அப்படினு கேட்டிங்கனால் அங்க இந்த உஹான்ல இருந்து இன்னைக்கு அதாவது இன்னைக்கு நைட் நள்ளிரவு அதாவது இன்னையில இருந்து நாளைக்கு இருக்குல சோ நாளைக்கு early morning இல்ல இன்னைக்கு நைட் அப்படினு சொல்லலாம் நைட் 2 மணிக்கு வந்து ஒரு பர்టిక్యులர் ஃப்ளைட் வந்து சைனால இருந்து கிளம்பி டெல்லிக்கு வருது இந்த ஃப்ளைட்ல வந்து உஹான்ல இருக்கிற இந்தியன் மாணவர்கள் எஸ்பெஷியலி சவுத் இந்தியன்ஸ் நம்ம ஊரு காரங்க தான் நிறைய பசங்க அங்க படிச்சிட்டு இருக்காங்க சோ அவங்க எல்லாம் வந்து கொண்டு வரதுக்கு ஒரு ஃப்ளைட் வந்து டெல்லில இருந்து ஆல்ரெடி கிளம்பிடுச்சு இந்த ஃப்ளைட் வந்து இன்னைக்கு நைட் 2 மணிக்கு வந்து சேரும் இந்த ஃப்ளைட் வந்து இத வந்து நமக்கு पर्सनலா வந்து ஆல்ரெடி நான் சொல்லிருந்தேன் இந்த மாதிரி சைனால இருக்கிற நிறைய பசங்க நம்ம சேனல்ல பாக்குறவங்க வந்து எனக்கு மெசேஜ் பண்ணிருந்தாங்க இன்ஸ்டாகிராம்ல அதுல சில பேர் வந்து எனக்கு இன்னைக்கு மறுபடியும் மெசேஜ் பண்ணிருந்தாங்க ப்ரோ இந்த மாதிரி கிளம்பிட்டு இருக்கோம் பஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு நாங்க ஏர்போர்ட் தான் போயிட்டு இருக்கோம்னு சொல்லி சில போட்டோஸ் அனுப்பிச்சிருந்தாங்க சோ ஏதோ ஒரு விதத்துல நம்மளும் இதுக்கு நம்ம சேனலா மூலமா வந்து ஏதோ ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் இதுக்கு இருக்கு அப்படிங்கறது தெரியறப்போ ஒரு சின்ன சந்தோஷம் இருக்கு இருந்தாலும் வந்து அவங்க எல்லாம் கிளம்பி இருக்காங்க இன்னைக்கு நேட்டு இவங்க எல்லாம் வந்து சேர்ந்துருவாங்க பட் இவங்க வந்து சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் இப்போ ஆல்ரெடி இந்த பொண்ணுக்கு நடந்த ஒரு பிரச்சனை மாதிரி ஒரு மிஸ்டேக் மாதிரி மறுபடியும் நம்ம ரிஸ்க் எடுக்க முடியாது ஏன்னா ஒரு பொண்ணுக்கு வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறப்பமே நம்ம ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு பேரை வந்து கேரளாவோட அரசாங்கம் வந்து தனிமையில வச்சு அவங்க ஸ்டடி பண்ண வேண்டியது இருக்கு இந்த பொண்ணு வந்து எங்கெங்க டச் பண்ணிருப்பாங்க இல்ல இவங்க யார் யாருக்கு சந்தேகிக்கப்படுது யார் யாருக்கு ஃபீவர் இருக்குன்னு சொல்லி ஒரு ஆயிரம் பேரை வந்து கேரள அரசாங்கம் வந்து செக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்தியா வந்து அவ்வளவு டென்ஸா இருக்கிற ஒரு நாடு கரெக்டா நம்மளை சுத்தி சுத்தி மனிதர்கள் ஸோ இப்படி இருக்கிற ஒரு நாட்டுல இது ஆரம்பிச்சிருச்சுனா பெரிய பிரச்சனைங்கிற காரணத்தினால இந்தியாவோட ராணுவ படை இருக்குல்ல அவங்க வந்து இதுல இன்வால்வ் ஆயிருக்காங்க இப்ப வர போற நானூறு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஹரியானால ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல பனீசர் அப்படிங்கிற ஒரு இடம் சொல்றாங்க சோ ஹரியானா பஞ்சாப் இந்த ஜோன்ல இருக்குல்ல அங்க வந்து இங்க இருக்கிற பசங்க இங்க இருந்து வர போற பசங்களை வந்து இந்திய ராணுவ படை வந்து அவங்களுக்கு தனியா வந்து சில ரூம்ஸ் வந்து கொடுத்திருக்காங்க வர்ற அத்தனை பேருமே வந்து அங்க இருக்கப்பட்டு கிட்டத்தட்ட இருபத்தி எட்டு நாட்கள் வரைக்கும் பதினாலு நாட்கள்ல இருந்து இருபத்தி எட்டு நாட்கள் வந்து இவங்க அப்சர்வ் பண்ணப்படுவாங்க இதுல எத்தனை பேருக்கு இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து பாதிப்பு இருக்கு இல்ல இல்லங்கிறது தெரியாது பட் வந்தவ
லட்சம் பேரை வந்து அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்காங்களாம் கொரோனா வைரஸ் இருக்கா இல்லையாங்கிறத டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்களாம் இந்த டெஸ்ட் ரிசல்ட் வரதுக்கு டைம் ஆகுதுங்கிறதுனால தான் ஒவ்வொரு நாளும் வந்து இந்த ஜம்பிங் கேசஸ் வந்து ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் கூட்டிட்டு இருக்கு ஸோ இப்போதைக்கு ஒரு லட்சம் பேரை ஸ்டடி பண்ணிட்டு இருக்காங்கிறது அதாவது நம்ம வந்து நூறுல இருக்கிறப்ப எப்படியும் நூத்துக்குள்ளே முடிஞ்சோம்னு நினைச்சோம் ஆயிரம் பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம் இப்போ பத்தாயிரம் வந்து கன்ஃபார்ம்டு கேசஸ் ஒரு லட்சம் பேர் வந்து அப்சர்வேஷன்ல வைக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னு சொல்றப்ப இது ஒரு மலைக்கு வைக்கிற ஒரு நம்பர் ரொம்பவே வந்து கஷ்டமா இருக்கு சைனா மக்களை பத்தி யோசிச்சா இது வந்து சைனால போயிட்டு இருக்கிற இப்போ இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை இதுல இருக்கிற இன்னொரு ஒரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சைனா நாட்டுல வந்து சாப்பாடு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய தட்டுப்பட உருவாக ஆரம்பிச்சிருச்சு அதாவது நாடு மொத்த நாடாவே நான் சொல்றேன் சாப்பாடு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய தட்டுப்பட வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஏன்னா யாருமே வந்து அவங்க அவங்க வேலை செய்யறது கிடையாது வெளியே போகிறதுக்கு எல்லாருக்குமே பயம் இருக்கு அரசாங்கங்களே நிறைய இடத்துல வெளியே போகாதீங்கன்னு சொல்றாங்க ஃபேஸ் மாஸ்க் இருக்குல்ல அந்த மாஸ்க் கூட ஒரு மிகப்பெரிய தட்டுப்பாடா வந்துட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகளை சைனா ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு எந்த அளவுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா சைனா கிட்ட இருக்கிற நாடுகள் ஹாங்காங்கே இருந்துகிட்டு சைனால இருந்து யாரும் எங்களுக்கு வர வேணாம்னு சொல்றாங்க இது வரைக்கும் ஹாங்காங்ல வந்து பிப்ரவரி பதினாறாம் தேதி வரைக்கும் வந்து லீவ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்களாம் பட் இப்போ வந்து ஹாங்காங்கோட அத்தாரிட்டிஸ் வந்து ஃபைனலி சொல்லியிருக்கு ஹாங்காங் வந்து சைனா கிட்ட இருக்கிற கண்ட்ரி அவங்களே எவ்வளவு பேனிக் ஆறாங்கன்னு பாருங்க ஸோ ஹாங்காங் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மார்ச் ஒன்னாம் தேதி வரைக்கும் நாங்க வந்து எல்லாத்தையுமே கால வரை இன்றி மூடுறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க காலேஜ் அப்புறம் வந்து எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா மார்ச் ஒன்னாம் தேதி வரைக்கும் மூன்றாங்கிறது <laughs> ஒரு <laughs> வாயிலிருந்து <laughs> என்ன <laughs> சைனால இது வரைக்கும் இரநூறு பேர் இறந்து போயிருக்காங்கன்னு கேள்விப்பட்டோம் பட் உலகத்திலேயுமே வந்து மொத்தம் இறந்து போனவங்களோட எண்ணிக்கை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இரநூறு தான் அதாவது சைனாவை தவிர வேறு எந்த நாட்டிலுமே வந்து பாதிக்கப்பட்டவங்க இறந்து போகல சைனாவில் மட்டும் தான் இறந்து போயிருக்காங்க அதுவும் பர்டிகுலராக உஹான் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு ப்ராவின்ஸில் மட்டும் தான் வந்து அதிகமான பேர் வந்து இறந்து போயிருக்காங்க இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி என்னன்னா ஏன் இந்த ஒரு நகரத்தில் மட்டும் பாதிக்கப்பட்டவங்க இறந்து போகிறாங்க மற்ற இடத்துல இறந்து போகல அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கு இந்த தருணத்தில் நான் உங்ககிட்ட கேட்கணும்னு நினைக்கிற ஒரு கேள்வி உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா நாடுகளுமே வந்து சைனாவை வந்து தனிமைப்படுத்துகிற ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறதுல தான் ரொம்ப மும்முரமாக இருக்காங்க பட் இந்த நேரத்தில் சில பேர் இன்டர்நெட்டில் என்ன பேசிட்டு இருக்காங்கன்னா சைனாவை எப்படி தனிமைப்படுத்தக்கூடாது இந்த நேரம் தான் நம்ம யாராவது அவங்க கூட இருக்கணும் மற்ற நாடுகள் வந்து தன்னோட டாக்டர்ஸ் வந்து உள்ளுக்குள்ள அனுப்பி உங்களை பார்க்கணும் அப்படிங்கிற நிறைய விஷயங்கள் பேசிட்டு இருக்காங்க பட் உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே பற்றாக்குறையாக இருக்குது ரிசோர்ஸஸ்ல இருந்து டாக்டர்ஸ்ல இருந்து எல்லா விதத்திலையும் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய பற்றாக்குறை இருக்கு நம்ம நாட்டில் இருக்கிறவங்க இல்லை வெளிநாட்டில் இருக்கவங்க வந்து சைனாவுக்குள்ள போய் அவங்க வந்து அங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு சேவை செய்யணும் ஹெல்ப் பண்ணணும் சர்வீஸ் பண்ணணும் நினைக்கிறீங்களா இல்லையாங்கிறத கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணுங்க முக்கியமான <laughs> <laughs> <laughs>